Hello, good evening, guys. Good evening. Hello, how are you? Hi, welcome, Hello, guys. Good, good evening. Good evening, how are you today? Hi, hi, ma'am. Hello, Mabel. Hello, Jessica. Hi, hi Ezekiel. Hi, Marielos. Hi, Jennifer. Welcome back to the class. We will wait just for the others to get joined to the class so we can start. But I would like to ask you guys, how was your weekend? Was it good? How was it? Was it good, guys? Did you rest a lot? No. 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 I don't know what is weekend. <laughs> really? I don't believe you. <laughs> Hi, Amilcar. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hi, Lizeth. Hi, Austin. Welcome. You don't know what, what, what weekends are. <laughs> that was a good one. I don't know either. <laughs> but people say that it's the, the weekends are good. People say that, Jaime. Right? <laughs> Sorry, I don't know. I don't know either. <laughs> No, I just know what is a, what is Sunday. That's it. Then I don't know what is. I mean, what is Saturday? Sorry. Then I don't know how us uh, Sunday is. I don't know, guys. I just know Saturday, and that's it. <laughs> but good to see you, everyone, guys. Hi, Daniel. Good evening. How are you? I'm very fine. Great, perfect. Thank we you. are just waiting for the other ones to join, so we will start a class, okay? That's okay. Actually, we will start in about one minute. <laughs> I'm just okay, trying to like open the, oh, no, no. We won't pass the attendance at the very beginning, but later on. Hello, Sabrina, welcome. And Luis, welcome, guys. Okay, guys, just to let you know, today, before midnight, we will have the midterm exam. We will have uh, to complete the midterm exam before midnight. And also the five homework assignments that we have for the second unit, okay? So please make sure that we complete uh, this, all right? The midterm exam, because we are in the end of the second week. And also uh, the, the five homework assignments. Have you experienced any inconvenience doing this? How more assignments, guys? The activities? Did you have any inconvenience doing them? I, no? I finished the, the midterm. Great, perfect. So we don't have any correction, any mistake on the test, no? no any teacher. issue? Ah, thankfully, we don't have that. <laughs> Thank you very much. Okay, thank you for letting me know, guys. I can see Luis is joining. I mean, Julio. Julio, Cesar, and Christian are joining right now. Hi, welcome, everybody. Okay, guys, I have a video that we will, uh, we will watch today. And this video is regarding um, INSA4. Let me get just one moment. I'm just trying to 
set up something in my computer. One moment, guys. It is because of the brightness. Brightness is too heavy. This cream brightness is too heavy right now, so it's not working for me. Let's see. Here we have it. There you go. Okay. So let me just oh, go ahead and open this video, guys, so we can watch it. Okay, we will watch this video about in the four. Um, uh, everyone right now is watching this um, video and these programs that we have um, in Insta4, so that's why we're going to watch it. So let me get just one moment. I will go ahead and um, present it for you and pay attention, okay? Allow me just a moment, guys, before to start. Okay, guys, I will share the screen right now and uh, let me know if you listen and if you can see the video, but just allow me one second. I will share it just in a moment. Okay. Okay, guys, just do me a favor and pay attention to the video, all right? This is uh, for an in support so let me go ahead and let me know if you if you see it guys do you see this cream yes i see yes, it perfect yes. let me know yes, if you I can do. listen all right do you listen yes, yes teacher yes teacher right, yes thank teacher you. el insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, 
es que estamos formando un mejor El Salvador. Sorry, guys, that I stopped sharing. Let me get a second. Let me continue sharing again. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos, y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, guys, muchas gracias por ver el video. Eh, no sé qué les pareció. Como les había comentado, eh, este video pues se nos solicitó como un requisito el día de ahora en, nu en nuestras clases, en, las, eh, en la auditoría interna de nuestras clases, pues por eso lo hemos proyectado. Y saber también, guys, que Insafor, ¿verdad? Es una institución, ¿verdad? Súper... Eh, desarrollador en nuestro país y que realmente esta es una pequeña reseña de las cosas que se han hecho por la sociedad salvadoreña, entonces por eso hemos traído este video para ustedes no sé si alguien tiene un comentario pregunta duda ¿todo bien? Sí, teacher solo que ahí este, vi que estaban, estaban eh, eligiendo la nueva directora la nueva directiva del Insaforbo. Uh -huh. uh -huh. Eso, eso me enteré que estaban eligiendo ah. la nueva directiva del Insafor. Sí. Eso quería comentar. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Julio. Ok, ok. O sea, no, no, no estaba por ahí, Julio. No, no, no vimos por ahí, verde, no videos estos. ¿A mí? <ríe> Yo viendo a ver si veía uno de ustedes, de verdad. No sé, qué no, sé yo. No ¿Qué no tal? Me no me vi, dice. <ríe> bueno, eh, otra, otro comentario, otra pregunta, acá es todo bien. ¿Cómo se sienten este día? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? ¿Qué me cuentan? ¿Algún secreto, alguna anécdota? Un chiste. <ríe> Un comentario. Qué callados andan ahora. <risa>
I don't know how to say sigo enfermo y sigo con incapacidad. Todavía, Daniel. Y sí. Y hasta el miércoles me dieron. Bueno, gracias por su esfuerzo y mucha y pues espero que se, se mejore, oye. Gracias, thank you. Bueno, un placer. Me too, teacher, I am sick. Se me han enfermado y por qué <ríe> te han cuidado. No se me vayan a poner más malucos, ¿ok? So, tengan cuidado, guarden la dieta, ¿sí? Bye, guys. So, eh, we will start with the class, as I mentioned. Thank you very much for watching. And let me get a Sorry. second. Hola. Uh, Hola. Yes, I need, I, I have a question. Dígame. Okay. How do you say enamorado? I am in <laughs> love. Ah. I am in love. I am in love. Ah, be about this. Is, are you talking about you, but in general form? Being in love. Being in love. Mm -hmm. being ah, in okay. lo let, let me, uh -huh, let me send it to you. Like being in love. Okay. Um, um, estar enamorado, right? So yeah. then uh, you inflect it. I am in love, you are in love, he is in love, she is in love, they are in love, we are in love, etc. Mm -hmm. Excellent. Okay. Thank you. I know that is estar enamorados. Uh, I think he was uh, falling in love. But if uh, oh, is me, for, um, say, for say, I fall in love in general form. Fall in love is like, okay, it's whenever you start feeling that, all right? Okay. Whenever you fall in love, suddenly you saw someone and you fall in love instantly mm -hmm. at the moment. But being love okay. is in a state of being. On a st mm -hmm. on a state of being um, es un sentimiento permanente. No permanente, pues, pero al menos... No es tanto como que, ok, me enamoré, dice, fall in love, me enamoré, ¿sí? Es en el momento momentáneo, mientras que estar enamorado es más permanente, entonces es being in love, I am in love. Being in love, yeah. Ajá, okay. I am in Thank love. Thank you for clarifying. Thank You're you for welcome. Clarifying. You're welcome, <laughs> Daniel. Mm -hmm. Ok, guys. Any other questions so far? Todo good. Guys, les estaba diciendo ahora temprano que... Sorry, guys. Ahorita estoy viendo un mensajito. Ok. Mm, thank you, Marina. Sorry to learn that. Gracias por su esfuerzo, guys. Thank you. Okay, I got it. Thank you. <coughs> bueno, guys. Deme un segundo, solamente anoto algo. <coughs> oh, perdón. Sí les estaba comentando, guys, que el día de ahora, antes de la medianoche, hay que realizar el examen que es el midterm exam. Um, y el intermedio, ¿verdad? El, el examen intermedio y las cinco tareas hay que entregarlas antes de la medianoche porque yo mando eh, las notas mañana temprano, ¿sí? Solamente me ayudan con eso. Y si tienen alguna pregunta, yes. algún inconveniente en las tareas, yes. dígame. I have a question. Where is the mid, mid, mid what? Midterm, mid oh, midterm es el examen intermedio. Eh, sí, pero está en la plataforma o dónde? Yes. In the platform, uh -huh. en la plataforma donde están las otras eh, actividades. Ah, ok. Me imagino que junto a las tareas. 
Sí, exacto. Junto a las tres ahí está. Acaba de mandar una foto y sí quiero. Está abajo de unidad número dos, sección número dos, dice midterm. Cuatro preguntas. Ay, qué poquito. No me entiendo. I have it. Thank you. Pero, you're welcome. Y sí, que el, y la de la unidad 2 ya las hizo usted. Yes, I do. Um, Revise las de nuevo. Tal vez. También deberían aparecer con un chequecito. Uh -huh, deberían de. Revise las para ver si están todo bien. Hola. Eh, yo ya las terminé hasta el meeting. Eh, pero cuando vuelvo a entrar en ellas, las tengo que volver a enviar porque abajo sale el, la puntuación, digamos, 20 de 20. Uh -huh. Entonces, cuando yo vuelvo a entrar, yo las envié cuando vuelvo a entrar, pero ese 20 de 20 ya no me sale, no que tengo que volver a enviarlas para que vuelvas a abrir, no, yo no sé si, pero ya yo llegué hasta ahí. Ok, muy bien. Uh... Debería de, de, debería eh, de dejarlo hacer, pero si usted ya lo hizo una vez, se guardan las, las respuestas. No hay ah, problema. Sí, ya, ya ahí están todas las respuestas, pero ya no me aparece el, el porcentaje. Ya no le aparece. Quizás porque o sea, vuelve a entrar al link. A lo mejor. Pero ya Déjeme. no me dice 20 de 20, ya no me dice ah. eso. No, que tengo que volver a hacerlo y me vuelve a aparecer. Déjenme les confirmo, guys. Sí, um, apoyando lo que gracias. dice el compañero. Sí, sí este. Julio. Este, eh, sí, July. <risa> el compañero Julius. <risa> Julius. Yeah, eh, sí, apoyando lo que él dice es correcto. Lo que él piensa que ayer, de hecho, yo también terminé las handworks de las uh -huh. cinco, pero bueno, todo el bloque de la segunda semana. Cuando volví a entrar y te hice la plataforma estaba abierta, cuando volví a entrar ya no me aparecieron con chequecito verde que supuestamente ya se habían enviado, sino que aparecieron en limpio yo volví a entrar nuevamente y dije lo envié, de verdad pero no debería aparecer como no enviado o no resuelto, Entonces, pienso yo bueno, yo estoy I was drinking water pero eh, estaba revisando la lista de, en la plataforma para ver sus notas y voy a leer las personas que las han completado entre ustedes Daniel y Luis y Julio perdón ya están completas no don't worry no se preocupen sí. chicos yes <ríe> Lizeth perdón do you have a question yes teacher díganos Lizeth uh... Es, es acerca cuando finalizamos el curso. Mm -hmm. uh, when we finish the course, the full course, uh, Inglés Corporativo send a diploma digital or physical. Fíjese, Lizeth, que para no darle mentira, eh, realmente voy a preguntar. Oye, porque no, I'm not okay. sure. I'm not sure si es digital por todos estos cambios que hubieron, ¿verdad? O si es eh, físico. Yo sí, le pregunto y, y le dejo he saber. He tenido mañana. esa duda desde que empecé. Ah, va, está bien, dice. Muy buena pregunta. Yo, yo la voy a hacer el día de ahora para tenerse la mañana. Ok. Ok, gracias. Oh, well. I think, good evening, I'm sorry. I think uh, they send um, uh, this one uh, to the um, company. To the company. Yes, because I received some, uh, but the company sent me. The company gave it to you. Was it uh, physical or digital? No, digital. And they uh, are in, the, in my experience. Mm -hmm. Entiendo. Fíjense que yo realmente eh, 
la última vez sí recibí digitales, pero I'm not sure. Voy a preguntar qué tal si han, han tenido alguna actualización, etcétera, right? Así sí, que otra pregunta. Espera, ah, yes, dice, dígame. Y, y cuando se lo envían a uno así digital, es correcto que uno lo imprime. Pues sí, si trae las, las firmas, trae las firmas, right? Tiene todo. Entonces, Claro que sí, sí, claro que sí se puede imprimir. Ah, oh, ok. Pero voy a preguntar. A ver si Teacher. Lo, Teacher, lo que pasa, yo como estoy en, en recursos humanos, entonces a mí me mandan la información y me mandan okay. cuando hayan. Sí si la puede, le, recursos humanos se las puede imprimir y ellos se las pueden entregar. Porque sí, sí. puede. Es que lo mandan digital. Todo sí. lo manda y lo pueden imprimir para que se los entreguen a ellos o ellos lo pueden solicitar. Ya van con toda la firma y el nombre. Ok, great. Uh -huh. Thank you, Maggie. Thank you very much. Ok. Guys. I will go through the attendance list. If you have any other question, let me know as well, okay? Voy a pasar la attendance list ahorita, guys. One second. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Oriana del Cid. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present teacher. Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Good evening. Good evening, Julio. ¿Quién es el cuadro de Barrientos? <coughs> Um, Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amilcar Mancilla Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Osvin Alexander Flores Hernández. Present teacher. Sabrina Lizet García Orellana. Present. Good evening. Good evening. Lizette del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Fatima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Great. Thank you, guys. Ok. Sorry que ya no dije quiénes habían hecho eh, las actividades hasta el momento. Iba a decirlo el listado. So you have this information. Um, voy a decir lo del midterm exam, ok. Eh, ok, um, y también lo de las actividades, sí, lo de las actividades, 
That is también. Uh, Christian Josué, you finish. Homework assignments and midterm. You're good. Daniel Arquímedes, you're good. Okay, finish. Thank you. If you want to improve, you want to continue improving your grade, guys, you can do it, all right? No worries. Um, I will recheck, so, sorry, I will recheck because some ones were, uh, uh, that's bad. I, I try to solve, again, the two, two, uh -huh. two questions for the midterm. Oh, no worries. Okay, yes. Remember, you can do it, guys, all right? Okay, thank, thank you. you. Uh, Estela Mabel Orellana, you completed. Sorry. Then Fatima Denise, you completed the homework assignments, right? Jaime Antonio, you, you're done. Jennifer Noemi, you're done. Jessica El Carmen, uh, you finished the homework assignments. <clears throat> Jonathan, está acá Jonathan. Hola, sí, teacher. Me pongo el día. Yo sé que no he podido trabajar para avanzar, pero mañana yo ya la tengo lista. Primero Dios, porque tengo tiempo. Jonathan, please, porque no tengo ninguna suya, por favor. Sí, lo sé, lo sé, pero como le comento, no he tenido chance, pero sí ya me pongo al corriente porque te, hoy voy a trabajar toda la noche. Si necesario. Please, porque mañana en la mañana voy a mandar la actualización. Hola. Ahorita, teacher, me pongo el día. Sorry. Thank you. Julio César Marino, you're done. Julio César Ramírez, uh, you finished the homework assignments as well. Kenny Lee said, you're done. Linda Magali, you almost done. Okay, homework assignments done. Lisa del Carmen, you're done. Luis Ernesto, done. Marcos Amilcar, done. Marcos... Antonio Melgar Pérez Don, except for the midterm exam. Okay, you're you're finishing, you're missing the 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 midterm exam. And Marina Vanessa, you're done. Let's see, you're done. Marielo Janet, done. Let's continue improving the midterm. Exam Marielos. Osmin Alexis, done. Very good, Osmin. Sabrina, you're done. Okay. So I mentioned. Don't. Don't. Don, hecho. Ah, ya okay. está hecho. Uh -huh. Okay. So, tú estás hecho. Ya está bien. You're done. Mm -hmm. You are done. Um, and it's a Thank friend. You. <clears throat> you're welcome. Um, okay, Jennifer, very good. Thank you. All right, guys. So the ones that I mentioned are the ones that are, are done with homework assignments and some of them are missing the midterm exam, okay? So let's just start when the, then with the class, guys. Let me start sharing the screen. Let me know if you can see the screen, please. <clears throat> One moment. Um, do you see the screen, guys? Yes, teacher. All right. So, guys, this is the review and practice of the unit number one, number two. Sorry. Uh, this is the class number ten. And uh, since we are having a review and practice, guys, I just want to go ahead and have a review about the third person spelling rules. I just want to ask you guys if you have doubts, comments, questions, or you have difficulties to make the third person spelling rules. No questions about this? We will make, we will go ahead and do an activity right now, guys, about this, okay? Allow me just a moment. Let's go ahead and work with the chat. I will ask you to work with me with the chat, okay? With the WhatsApp chat. So do me a favor, guys. 
we will set you will send me one example per each um rule okay we will start with the rule number one the rule number one is we will add the s for most of the verse okay the most of the verse would just add the s at the end whenever we're talking about he she or it all right mm -hmm. So do me a favor and send me an example of one bird, all right, per each. Uno por cada uno, un ejemplo en el cual usted solamente le agrega la S. La primera regla. Send me an example in the chat, please. Guys. Rain, rain. In WhatsApp chat. Oh. In the WhatsApp chat, exactly. In the WhatsApp okay. chat, please. Uh, uh. Brains, very good. Good job. Brains. All right. What else, guys? Gives, very good. Good job. Eats. Perfect. What else? Works. All right. Works. Yeah. Takes. Wants. Good. Laughs. Yes. Laughs. Good job. Likes. Mm -hmm. Very good. Sleeps. Good. Lits. Um, yes, let's, all right. Loves, all right. Takes. Let's is fine, like whenever you list something. Books, likes, very good. Good job, guys, amazing, perfect. One moment. Loves, all right. Great. Okay, now let's go to the rule number two, guys. And the rule number two is that we add the ES for words, sorry, for verbs that end in CH, S, SH, X, or Z, all right? Send me one example of this rule. Rule number two. Watches. Mm -hmm. Watches. <laughs> All right. Uh, teaches. Very good. All right. <laughs> what else, guys? Catches, catches, the T is missing. <laughs> Fishes, very good, all right? Uh-huh, exactly, it's catches, very good. The dish, dishes, fíjense que hago esa cara porque puede ser que sea, puede, funcione como un verbo también. You never know. El inglés es impredecible a veces, guys. Pero no, dish, no en ningún momento funciona como verb. So, dishes, um, Marcos, don't eliminate, pero dishes es un noun, ¿ok? Plato. Entonces, cuando usted agrega la E, la S, lo está poniendo plural. Let's see. And a sketch. I'm having doubts as well about a sketch. A sketch is a noun también, guys. A sketch, right? A sketch is a noun. It's a nombre. No es un verbo, sorry. Uh, flies, all right. Mm, 
Amilcar flies, will be going to the other, oh yes, you're good, sorry. I didn't say anything, sure. no dije nada. Sure. They have a question. Yes. When the first example about this word, about these verbs, for example, someone say rains, rain is when this follow, follow the waters from the sky, rains. Mm -hmm. But it's not a verb or, or, or yes. Is that a verb? It's not, it's not a verb. Yes, it's a verb. Rain, rain. Bencho verbo. Rain. But, but conjugue ese verbo. Tú llueves, él llueve, nosotros llovemos. I don't know. No, no, no. Lo que pasa es que eso solamente se aplica para la tercera persona que es el it. Y el it es un ser abstracto, ¿verdad? Como que ajá, ajá. llueve. En español ¿eh? es un verbo irregular. Es un verbo impersonal, perdón. That's why we have I, I feel here this teacher. <laughs> Él es bueno para español. Yes, thank you, Jaime. <laughs> Impersonal verb, right? Okay. Sí, sí, no me acuerdo de eso, Jaime. <laughs> es un verbo Pero impersonal. Impersonal. Eh, son los que no se conjugan como, como personas, oh, sino que son I got cuestiones, it. cuestiones como eh, eventos atmosféricos, por ejemplo, llover. Solear. Sí, hay cosas que no se pueden conjugar, eso entendía yo. Por eso y los no. otros son los personal ver, personals. Um, oh my God, what is it? Pronouns, right? Pronouns, y los otros yeah. son los personal. Mm -hmm. Impersonal. Wow, thank you. Thank you very much. Thank you for being here, Jaime. You're welcome. <laughs> All right. So, uh, yes, it's a verb, right? Pero para mí iba a decir algo. Me quedé acá con. Ah, where is it? Amilcar, ¿qué se me hizo usted? Ok, flies, flies. Amilcar, ese flies va en. ¿En qué, en qué regla va ese? Creo que va en la regla número 3, right? Uh, le flies, ok. Sorry. Washes. Brushes, wishes, tries. Aquí vamos try. con... Ay, ya van ustedes. Thank you, guys. Yo sé que you're, you're awesome. Ok, Estefanía es el número tres. Tries. Fixes, fishes, things, Julio Merino. Lo que pasa es que things no sería un verbo, sino que sería un nombre. Cosas. Entonces eso entraría en la categoría, categoría, sorry, de nombres, no de verbos. ¿Sí? Ok, teacher, thank you. Uh, Mr. Jaime. I don't believe we don't have this. Siempre lo busco, guys, porque aunque sé que es un sustantivo, un nombre, a veces puede ser que esté también como un, como un verb, pero no. Eh, lunches, entonces en este caso, Jaime, no sería nombre, lunches. Podríamos poner el have, pero ahí estaremos entrando en verbos irregulares, right? Porque usted dice have lunch, have dinner, have breakfast, Christ. Amilka, ¿Eh? no yet, Amilka, no yet, pero thank you. <laughs> Matches, sounds, sounds, Julio Megrino, va en la primera categoría, en la, en la regla número uno, donde la mayoría de verbos se le agrega es sounds. Waxes, Fátima, guesses, all right, guesses, le falta la E, la S. Uh -huh. Dresses, boxes, marcos. Boxes es un nombre. No, sorry guys. My dog is barking. So is um let's see. Boxes no sería un verbo. Es un dresses. Sí, dresses sí, fíjense. Dresses sí funciona como verbo también. Sí que eso está bien, funciona como verbo y como nombre. Boxes, no, Marcos. Mixes, yes. Gives, crosses, freezes. ¿Ok? No nos confundamos, guys, con los nombres y con los verbs. Lo que ustedes pueden hacer es... 
hacer una oración con esa palabra. Por ejemplo, usted pon, lo pone y usted se va a dar cuenta, ah, no, esto como que no es un verbo, vea, dice usted. Sí, and there you, and you're fine. Fixes, sí, Mabel, fixes, good. All right, so very good, guys. Thank you very much. Okay, go to the rule number three, and the rule number three is if the verb ends in the consonant Y. Sorry, if the verb ends in consonant plus Y, look at this. Dice consonant. Vean esto, dice consonant plus Y. Y la de abajo es vowel plus Y. Ahorita vamos a hacer la número tres, donde termina con consonante más Y. All right? Change the Y to an I and add the ES. Let's have some examples about this. El ejemplo claro de eso es el que Milker estaba dando, cries. Ok? ¿Por qué cries? Porque cry guys termina con una, con una consonante. Que es la R. Y luego el Y. Por eso es que cambiamos el Y. Le agregamos la I. Le agregamos la E. Y la S. Christ. Ahí se la voy a mandar. ¿Sí? That's an example. Could you please send me more examples, guys? Fly. Flies, very good. Mm. Oswin stories, no, porque es un nombre, all right? Entonces ahí, no podría ser un verbo. Yes. Um, apply. Applies. Very good. Very, thank you. Thank you. Tries. Good job. Studies. Very good. Mm -hmm. Es que esta regla se parece muchísimo a la de la... Tercera persona, eh, sorry, a la pluralización de los nombres, guys. Por eso es que a veces se, se tiende a confundir un poco. All right, good job. I like that one. Identify, identifies. Good job. Supply, supplies. Good job. Very good. Another one, guys? Does someone have any questions about these rules, guys, at the moment? O todo vamos bien. Tienen preguntas de las reglas? Hablemos ahora, guys. Yes. Ahora que estamos haciendo este review. Let's see the other one. Fly, ok. ¿Y cómo lo dejaríamos entonces en tercera persona, Austin? Spy, very good. Ajá, uh -huh. fly and es, es spice. Mm -hmm. Very good, Austin. Good job. No more examples, guys. Try. No, this Marco. It is difficult. <laughs> yes, yeah, a little bit difficult. How much verb? Let me see if I can find more verbs here. 
a milk car that is a that is a noun okay es un, su, es un nombre es a responsibility <clears throat> There's ends in consonant. Ahorita, guys, déjenme ver si les puedo mandar un example, more example, examples about this. Ok, um, vamos a ver, stay. No, ese no. Este es del otro, give me a second. I can see. Cry, guys. Cry. I already say, right? Dry. Dry. All right. Dry. Mm -hmm. Worries. Very good. Play. Oh, okay. Play uh, is place. Place. Déjame because ver. because have a, a vocal, a, not a us. consonant. Mm -hmm. It has a okay. vowel. Uh -huh. This is the rule number okay. four. Exactly. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay. Very good. Let's go to the rule number four, guys. Actually, um, este es, es parte de la número tres, así que vamos a seguir en la número tres. Guys, let's now uh, give me more examples about, uh, sorry, when the verb ends in vowel plus Y. Cuando termine en vowel plus Y. Vocal más Y. En esa no vamos a cambiarla, solamente don't change the Y. No vamos a cambiarla, solo le agregamos la S, ¿ok? Examples. I can give you, for example, one pay uh, becomes pays. All right. You just add the S. Place. Very good. Talks. No, pero cuando, ajá, cuando termine, sería ilícito cuando termine en Y. En vocal más Y. Stays. Uh -huh. Places, buys, mm -hmm. very good. What else? Marcos me sigue dando nombres. Lo que tiene que hacer usted, Marquitos, para que no se no, para que no se confunda, es que estamos hablando de verbos. Si usted dice, vaya, voy a hacer un, 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 una oración con el verbo voice. No se podría, right? Entonces ahí, solo eso, ese clue, esa idea le puedo dar cómo usted puede identificarlo. Stays, praise, pays, mm -hmm. buys, very good. Ajá, uh -huh. lays. Very good. Drives. Mm, drives, creo que ven la primera, ¿sí? Porque termina en E, entonces solo le agrega la S. Tiene que terminar en Y, en vocal más Y. Enjoys. Uh, eh, sería 
básicamente ahí sí que el eh, overlays, ok? Solo la E se le pone, no le cambia la Y porque termina en vocal. Acuérdese de esta regla, termina en vocal más Y. Entonces cuando termina en vocal más Y, no le cambiamos la Y, ok? Employees, very good. Okay, guys, so now <clears throat> could you please give me more examples about the irregular forms? Los que no tienen reglas, sino que son simplemente cambian la, la forma completa de todo. De la escritura, sorry. Creo que ahí sería lace, tal vez. Over. Mm -hmm. Sí, sorry, it's fine, it's fine. Very good, Mabel. Very good, Lizette. Made, made. Do, see. Good job. Otros irregular forms, guys. Otras verbos irregulares donde usted no tiene que aplicarle esas reglas de arriba. Solamente que Mabel, eh, me lo, Mabel y Lisset me lo están dando en pasado. El make. Lisset, sorry, esto me había fijado que el, el, el make realmente no es irregular porque es el makes. Ok. Solamente cuando está en pasado, sí es irregular. ¿Sí? O sea que sí tenemos, guys, verbos irregulares. Y si sí es un verbo irregular, dice del made. Pero cuando decimos las formas irregulares, es cuando el, el verbo no tiene eh, que agregarse simplemente la E y la S o la S en tercera persona, sino que cambia completamente la forma. Como por ejemplo el que dio Mabel que es do, solamente que con el do es das, ¿ok? En tercera persona. Ok, teacher, creo que me confundí, gracias. Sí, 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 yo, yo les entiendo. Igual este dry, drink and dry, guys, yo entiendo que son verbos irregulares, pero me los están poniendo en pasado. Y acuerde que estamos hablando de la tercera persona. En simple present. ¿Sí? Begin es begins. Solamente se le agrega la S. Les doy ejemplos, guys. Por ejemplo, el have. En tercera persona se convierte en. Has. Entonces ahí cambia completamente la forma. Ustedes no le agregan la S, la ES, sino que cambia completamente. Igual como el da, el do y el das. El have y el have son formas irregulares. El begin forma parte de la regla número uno, que solo se le agrega la S. Y el could también, regla número uno. How come? Y si que él me habla del par, parle. Mm, 
Yes. Sí, sí, sí. It's a verb. Parlamentar. Le, le pregunté asking for a verb to a friend and they say me that verb. Parle, so. Parlamentar. Uh -huh. oh. No, Lizette. <ríe> es que esos son verbos en pasado, ¿sí? Yo, por ejemplo, vaya, el chosen y el drunk, usted ya me lo está dando en pasado, ¿verdad? Bueno, en realidad es en, par, per, ter, como, perdón, eh, past participle, me lo están dando. Entonces, si yo lo quiero poner un simple present, guys, eh, con el choose, con el drink, digamos, yo voy a decir she drink, ¿sí? She drinks no, en presente con el, con el la tercera persona, pues hablando de tercera persona. She drinks milk. ¿sí? Si yo le pongo she drank milk, estoy hablando, eh, de hecho ni está bien porque estoy hablando con un participio. La tercera línea del participio. Entonces cuando yo digo, guys, eh, irregular form significa, Marcos también, el right. No es una irregular form. Cuando yo diga, guys, el irregular form, este que está acá, significa que los verbos, ¿sí? Ahorita se los voy a, a quitar. Acá está, miren. Estos son los irregular forms, ¿ok? Los irregular forms significa cuando usted no tiene que seguir los, las, las otras reglas. Usted no tiene que ponerle la S, no tiene que quitarle, la, ponerle la E y la S, la I, la E y la S, no. Ya no, ya no va a seguir esa forma, sino que lo que va a hacer es que va, con, va a cambiar completamente la forma de los verbos. Así como, por ejemplo, el do se convierte en does, right? Sorry, el go se convierte en goes. El have se convierte en has. Here. No sé por qué está en white color. Sí, el go goes, el be, por ejemplo, se convierte en, en is, en tercera persona. Sí. Y el have se convierte en has en tercera persona. Acuérdense que estamos hablando de la tercera persona en simple present. ¿Sí? Entonces, el irregular form, yo creo que me equivoqué diciéndoles irregular verse. Ok. Porque ahí sí ustedes por eso me, me comentaron los irregular verse en pasado. Digamos irregular form. Ok. Que son las formas irregulares donde ya no solamente le, le agregamos la S, la ES, o, o rigen, se rigen por estas reglas de acá. Lo único que hacemos es que la forma cambia completamente, la forma de los verbos. No sé si estamos bien ahí. Ajá, el go, el goes. El do y el does, exactly. I have a question. Yes. Uh, why do the verb do is not in the first rule? Porque si no dijéramos dos, dos, sin la E. Because the pronunciation. Ah. Is the pronunciation the reason? No, the reason is because it's a irregular form. Como es un ver, es una forma irregular, por eso es de que no podemos decir en tercera persona. Te menciono, no podemos decir dos, ¿ok? Dos, no, sino que este se convierte en das. Ya sería la forma irregular. Si usted se fija, este verbo no entra acá. Tampoco en la segunda regla porque no termina en CS, SSH, XZ, ni Y. Por eso es una forma irregular. Es como categorizando todo el resto de verbos que no entran en, 
Exacto. Exacto, muy bien. Es como una excepción, por si decirlo. Guys, any other questions so far? Okay, great. So guys, um, let's see. Now that we have already reviewed the third person is Berlin Bruce, guys. Bubu, sorry, que no había visto mensajitos. All right, thank you, sorry. Sabiendo los de WhatsApp. Okay, guys, uh, la, now we have an activity and this activity is about talk about the task your boss or your colleague does in your workplace, applying the third person rules. Hay una clase que estábamos viendo donde ustedes estaban hablando de los tareas diarias, ¿ok? Um, como los repetitive um, actions or the daily life, the, sorry, the daily activities. Daily activities that you normally do at work. No sé si acuerdan de ese tema, de las actividades que usted normalmente hace en su trabajo. Yes, so, I remember. Perfect. In the talking about us, about us. Exactly. Now it's time to talk about your boss. ¿Cuáles son las actividades regulares que su jefe o su compañero de trabajo o su compañera de trabajo hace? Let's go ahead and talk about that, okay? What you have observed the other person does, all right? Lo que ustedes han observado que hace la otra persona. Vamos a hacer parejas y lo vamos a hacer de forma oral, guys, porque eso es lo que nos está costando. Lo escrito siento que no nos cuesta mucho al momento de expresar la tercera persona, pero siento que oralmente sí. Entonces, vamos a hablar de esa persona. Let's say... I will talk about um, my my job my, my job my boss my boss daily activities. Uh, let's see. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo lo haría yo Or oralmente? Okay. Let's see that I'm talking to you. Okay. So my boss my boss daily activities are. Mm, he starts to work at 9 a.m. Number one activity, okay. Then um, she starts reviewing the emails, okay. Or she reviews the emails, checks the emails um, at 10 a.m. She sends reminders about future activities. Um, she checks lesson plans and uh, gray sheets and um, attendance list about the teachers. And number five, let's see. She goes to every class to, let's see, to observe teachers. She goes to every class to observe teachers. And um, the last one, she um, comes back to her home. Ok, and that's it. Le di seis actividades que mi jefe hace. Como está hablando de ella o él, le agregó la S a los verbos. En presente, simple present. Yes? Questions about my examples, guys? Sabrina, no questions. Christian? Kenny? That's clear. Clear? Perfect. Yes. So talk about your boss or talk about your co-worker or your colleague, all right? Talk about that person, but in third person, speaking, okay? Speaking practice. If your, cla if your um, 
classmate start talking in Spanish, do not pay attention. Continue in English. If your coworker starts writing, all right, tell your uh, tell your classmate, hey, we need to speak. Instead of write, we need to speak. Okay? Do me that favor, okay? Let's provide feedback to your classmates, guys. That will help you a lot, okay? And that will help your classmates a lot. So let me go ahead and make the, the, the breaker rooms. Let's, sorry, let me create the breaker rooms so you will start practicing, okay? Questions, guys? No questions? Is that clear? Todo good like water? Todo clear like water? What's your favorite food, guys? Food. Food. What's your favorite food? Mail ball. Which? Which one? Mail ball. What is that? See a food for me. Meal. Mail Seafood? ball. See food for me, yeah. Okay. Ice. Give me a I don't question. know pizza. <laughs> okay, pizza. What is that, Marcos? What is that? What is that dish? What is that food? Mail with rice. Oh, okay. Oh, I got it. Great. Okay. So, guys, are you good at pizza as pizza or are you good as seafood? No. I'm not good for pizza. <laughs> I love all food. All food. <laughs> all food. Hamburger. I love it. <laughs> Hamburger. Yes, I love eating as well. Love I it. eat once a month for it. Really? Once yeah. a month? Yes, like a pollo caldero. Once a month. And what do you eat? What do you normally eat, Daniel? I mean, um, is it homemade? I don't really know. <laughs> the one that What's... you made at home, homemade, homemade food. Uh, sometimes, sometimes, no, always. Uh, sometimes I I bought my lunch at the cafeteria. Oh, but okay. <laughs> but those days I bring my lunch from my home. Mm, okay, so it is homemade. Yes, it's not junk food, right? <laughs> yeah. yeah. Okay, great, guys. Okay, guys, I'm a, I'm assigning to you to the uh, to the breaker rooms. Do me a favor and let's click on join once. Check the list. You can. Or not? Sorry. Check the list. No. The attendance list. Yeah. Oh, at the end. Thank you, Marcos, for reminding me, please. Thank you. Thank you for reminding me about this. Um, sending to you to the groups, guys. Click on join, please. I'm trying to remember something. Marielos, okay. Who is oh Marina? I'm sorry, Marina. I believe Marina is a listener today. Kai solamente confirmando Luis, Ezequiel, Marina y Jennifer son listeners, right? Me too, teacher. Just a moment. Ah, okay. Yes, sure. Bye. Thank you, guys. Tenemos a dónde entonces. Jonathan, are you a listener? Marcos Amilcar y César, uh, Julio César Merino, no los deja moverse. Los voy a pasar a otro. Bye. Ya los pasé a otro. Julio César en Amilcar. Fatima, what's going on, Fatima? 
Jonathan está de lista en el quizá, ¿verdad? Bueno. Guys, ayúdenme a decir si están de listener, please. Y Kenny también creo que está de listener porque she's not here. Yes, teacher. Sorry. Okay. Listener, right? You're a listener. Listener, yes. Okay. Okay, let me see. Marco Antonio Melgar, you're a listener today. Fátima, a usted no le había asignado. Yes, teacher, but no hay nadie. Ah, pero ya no la veo. Ah, aquí está, ya la vi. O sea, yo sí la veo, pero en el breaker rooms, ¿ok? Por eso es que, ajá, no, no me aparecía, no había nadie, ¿verdad? Sorry. Va, entonces acá tengo a... Ahorita sí la voy a... a... ¿Se puede regresar a Breaker Room? ¿Le da la opción? No. Vale, entonces la voy a mandar para otro. Déjenme ver. Siete. All right. Let's click on Join. I believe now it's going to work. Yeah, you start. You start or I start me. You? Huh? You start. You start. Okay. Um, I try. I try. Um, I, I I can I can speak with my boss or or my work I don't know if she or or, or or my boss no whatever it's all up to you Marcus you decide your boss or your of your classmate I mean sorry your uh co-worker Ah, okay, thank you, teacher. Mm -hmm. Okay, um, my coworker, uh, for example, uh, his, his, name, his name is Milton. Uh, he, his daily routine are um, he he into to enterprise at 7:30 a.m. and also he 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 check he check checks emails in the morning and a a am after a drink coffee drinks coffee <laughs> drinks coffee and also and at work schedule 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 Attend special meeting. That's a good job. Yeah. Okay. Okay. Discussion. Discussion. Okay. Sorry, guys. Hello. Yeah. That will be schedules. 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 Yes, but a schedule is like a list for activities. Or no. Um, uh, are you trying to say this as a verb? Yes, but uh, Marielos asked me 
uh, the pronunciation for a schedule because oh, for okay. a schedule a schedule for for she mm -hmm. is like a meeting, but a schedule is not like a meeting. A schedule means to to make a an schedule. <laughs> Sorry to be repeated, but that's what it is. The schedule is to make a schedule. I mean, to plan a schedule, programar, all right, programar yeah. o planificar uh -huh. algo. She schedules. Y también se puede ocupar como nombre, right? Schedule. So puede ser okay. subject y puede ser verb. Mm -hmm. Por eso les digo, hay unos verbos que sí. Uh, por eso yo a veces, si tengo mi duda, guys, I'll look for that. Porque a veces, aunque aunque usted no lo crea, algunos verbos pueden ser verbos, perdón, unos nombres pueden funcionar como verbos también. Entonces, schedule is a case. Es como book, ¿verdad? También funciona como un verbo. So, yes, the function in both ways. Ok. Thank you. You're welcome. Is this correct? Um, Attend the special meeting. The okay. Yeah, okay. Um, if the, say, I must put it on the en colegio o en escuela trabaja porque hace poco tuve am, una pauta pedagógica I días. am working I am working in a bilingual school oh. mm -hmm. okay. Okay. but it's like a American school program the schedule is American school Oh, okay, okay. Muy bien. So, so in this moment, I have vacation. Is this moment? Yes. Yeah. Um, son como actividades que repetimos todos los días. Mm -hmm. Okay. For example, I I get up at fifth a.m. every day. Mm -hmm. To um, factura um, for for clients to product. Mm -hmm. Okay. Yeah, in my case, in my case, the the secretary is 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 asleep. Well, he sleeps in in one one hour in at noon. In serious. <laughs> yes. Yeah. Oh she she watches she she watch the the videos. Oh, he sleeps. That's serio. <laughs> yes. Oh. Qué raro. Como es el mediodía. Ah, ok. Sí, después del mediodía, ah, o sea, almuerza. Yes, un yes, rato yes, se duerme. Relax. Sí. Oh, because I am especialist. I'm specialist to draw, but only closer because if you say, please draw me, uh, draw my family. For me, draw person is difficult, but draw closer. Use my imagination to draw a uh, different design. Uh, dress, the jacket, the shirt. Uh, for me, it's so easy. Take a sure, uh, make your lines, to have a nice fit. Me, it's very easy. But me always have my 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 mind is very uh, very busy. <laughs> mm -hmm. um. What 
I say other time uh, my boss activity. Okay. Yes. Okay. Yo, yo organ, organizar, ¿cómo se dice? Organización. <laughs> Organization. Organization. Uh -huh. Oh, okay. Thank you, teacher. So si welcome. The si past of the Fatima, no, Fatima organization, the all activity of the his past. Really? Fatima? Hmm? That's true, Fatima. My boss. My boss, he arrives in the office at eight o'clock. Okay. Every Tuesday, he sends me the approved payments for that week. And he, every Friday, prepare cash flow. And he, he fill out, he fill out bank forms for manager signatures. Okay. Okay, number one, she always reviews my report. Number two, she give me, gives me gives me the percentage for como se dice percentage teach. Percentage of per percentages and plural. Okay. okay. She gives me the percentage of quality on Monday. She always, always help me with problems in my work. She goes to eat with another supervisor on Friday. She organizes the meeting on Monday and see she give me all the information that I need use. Here's your turn. And he start to work at 7 a.m. He usually checks checks the emails and always sees the to the important documents. At noon, he goes to he goes out uh, at lunch. And he he often he often uh, go goes out and the meetings. Okay. Um. Okay. She always reviews my report. She gives gives me as uh, yes gives me mm -hmm. uh, reviews and gives. She gives mm -hmm. my percentage of quality on Monday. She always helps me with problems in my work. She goes to eat with another supervisor. On Friday, she organizes the meeting on Monday and she gives me she gives me all the information that I need use. It's so
Angela. Hola. Uh, my boss, he usually uh, usually attend the, the parents to parents of students and he teacher el sale siempre se, se utilizaría goes y que ya sale de the su trabajo. Person, uh, go, goes out. Goes out. Goes out. Uh -huh. He goes out at 6 p.m. Ya no se me ocurre nada sobre mi jefe, teacher. It's fine. <laughs> Don't worry. Okay. Hey, where do you work, Estela? Ay, perdón. Estefanía. Repeat, please. Where do you work? Hello, hello guys. Thank you for joining back. We will continue with the class. I believe everyone is here, right? No. How was this practice, guys? Did you have, uh, I mean, did you have more practice with the third person? Did you feel more comfortable? doing it sometimes guys you don't um develop you don't develop one part of the speaking or you don't develop one topic until you practice it until you make mistakes and then you learn so that is my purpose of making this type of activities okay so how was it guys was it good was it difficult to think about the s all the time como les pareció for me, it's fun, fun to speak with someone because uh, uh, we need to give it our ideas, but uh, we, we have any idea. We haven't any idea how to say, but mm -hmm. we develop the form to say it, to translate the, the idea. Uh -huh. And you it's help each other, right? <laughs> you help yes. each other. Yes, yes I yes. like that. that it, you it help it, help, someone help it to me too. Because uh, some words I forget what is the of the say, what mm -hmm. is the part to say. Yes, that is important. the main purpose. That is the main purpose, guys, of speaking activities. And I'm 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 so happy to know that you are practicing. Okay. Yeah. That's the most important thing. And believe me, like practice on a specific topic in this speaking is speaking practices right it's very good because you inter interiorize this topic ustedes internalizan el tema se acuerdan de lo que estaba hablando con la persona verdad ah se acuerda que Daniel Ezequiel me dijo que trabajaba en este lugar mm, y ahí puso en práctica la tercera persona me dijo que su jefe eh, en el lunch Se dormía, do, comía y dormía. <laughs> I remember that. <laughs> Eso lo escuché por ahí. <laughs> Pero no like me. Like no. me. <laughs> <laughs> o no era el boss, era el secret, the secretary. The secretary. <laughs> Pero ok. Uh -huh. ¿Se acuerdan de esos, de esos, de esos pequeños experiencias? Entonces cuando usted quiere recall remember que es la tercera persona ay ya no me acuerdo 
ay, esto, que no sé, ustedes se acuerdan de esas pequeñas cositas, ay, me acuerdo que Milcar me dijo esto y esto, y ahí se va a acordar, <ríe> por eso es de que el aprendizaje mediante la experiencia es super good, right? So, guys, let's go and work the last minutes on the pages 23 and 24, 23 and 24. Pero antes que se vayan, guys, de, a estas páginas, porque, let me see. Ah, before to continue, I would like to ask you guys, if you have questions in regards with the topics that we already studied. Desearían tener un review, pequeñito review ahorita, de esos temas. No son tantos, la verdad. Pero, if you want, I can go for it. Sure. Yes. I uh, just one thing. I was watching in in the platform mm -hmm. in the midterm test. Mm -hmm. It it say um I am working. In the option is in and at, and say a bank, a credit bank. And why is not in? Como dice, uh, sorry, I am I, working in I'm the working, bank. I want the, the correct answer is, uh, well, by the platform is, I am working at credit, credit bank. With the, es la, that is the correct form at the bank. Yes, yes at. And is not in the bank. No, it's not in, in the bank. No, it's at. Uh -huh. At the bank. Sorry? I, I thought that it was in, but... but no, by in, the this, in this case, at, in this, in this case it's at because credit bank is a proper name. When you use proper name, you have to use at. Cristian, oh my God, y como es que usted un día me dijo, yo no me acuerdo de las reglas y ahorita because me acabo de las reglas. Es a uh, nombre propio. No, 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 Very good, very good. Sí, eh, muy importante lo que dijo Christian. Very important what, what he said. Um, Sabri, Sabrina. It is because he is specifying the place. Do you remember that we use at whenever you specify the place, whenever you label it. I mean, you, you put the name of it. You said, what, what was the name of the bank? Credit bank, right? Credit, credit bank. bank. You will specify that it's in a bank that is about credit. And also, and so, mm -hmm. it's not for, for the time. I, I think it's because, uh, I say maybe it's because uh, it's in present continuous. No. No, no, no. no. <clears throat> it is because of what Christian said. It is because we're specifying, number one, it is because it is, is it, it is specifying the name of the bank, right? And whenever you specify the name of the place, you use at. And also because you use in, in just some, let's see, um, situations. For example, you want to say that you that your money goes to the goes in the bank. Uh, how can I explain you this? Like, I don't know if you remember the example that I gave it to you at the hospital and in the hospital. No sé si se acuerdan de ese ejemplo. In yeah. the hospital, not the hospital. So yes. it's not the same. Estaba dentro y una que estaba afuera, no. No, que no. okay. it's like, okay, at the, cuando usted dice at the, um, in the um, hospital and at the hospital, ¿verdad? Cuando yo digo in the hospital, I am in the hospital es porque usted está ingresado. 
en el hospital. Usted está adentro, está como un, yeah. como un interno, iba a decir, como un paciente más. Usted ahí está ingresado. Pero at the hospital usted solamente pasa por ahí, ¿sí? Es como que está alrededor. No, está dentro del hospital porque puede ser que usted está ahí adentro, pero es como que usted está de paso en el hospital. No es lo mismo que el banco, pero sí se relaciona mucho porque si usted, por ejemplo, utiliza a the bank cuando usted está en, lo, en esa locación o trabaja ahí, sí, pero cuando usted quiere ser más específico, como por ejemplo, usted quiere ser el, como por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Usted quiere decirle a una persona exactamente que usted no estaba dentro del banco. I was not in the bank. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, el, el dinero se fue directamente al banco. In the bank. ¿Sí? Adentro del banco. O sea, la verdad es que es un poco confuso. Sí entiendo, pero varía mucho las situaciones. Cuando usted va a ocupar in the bank en at the bank. Esos dos tipos de proposiciones, la verdad es que son un poco difíciles en sí de, de entenderlos, pero más que todo se ocupa in the bank cuando usted quiere referirse que el dinero se deposite dentro del banco, in the bank. O cuando usted quiere eh, darle a entender a la otra persona que usted está dentro del banco, no afuera del banco. ¿Sí? Como que se dice, oh, Marcos, I am in the bank right now. No es que esté esperando, no es que están los alrededores, de hecho, como Marcos decía, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de situaciones hay que especificar in the bank. Pero other than that, es más usual decir at the bank. Cuando usted trabaja, cuando usted está en el banco sacando dinero, at the bank, you're at the bank. No sé si me expliqué. Por ejemplo, este, si yo estoy en Metrocentro, pero, o sea, estoy en Metrocentro, pero específicamente estoy en el Mr. Donut de Metrocentro. Por ejemplo, I can say I am in Metrocentro, specific at Mr. Donut. No. Muy bien. Sí, y usted me está dando a entender ahí que Mr. Dona está dentro de Metrocentro. Yeah, exactly. exactly. Very good, Marcos. Good job. Muy buen ejemplo. Ahí es donde podemos ver la, 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 la diferencia de, porque me está diciendo específicamente que está a the Mr. Donald, ¿verdad? Está dentro de Metrocentro. So, como le digo, va a depender de la situación. En ese momento, para nosotros de poder poner en la preposición correcta, guys, creo que vería usted de no solamente eh, investigar, ¿verdad? Sino que darle sentido a la situación, darle sentido a la oración que usted está poniendo. Porque tiene que ver mucho con eso. Y créame que sí, it's fine and it's normal to confuse that. Normal. Ok, no todas la, las personas lo manejan al 100% de las proposiciones debido a eso. Y de hecho, tiene que ver mucho por no estar en un um, English environment también, porque no estamos acostumbrados a manejarlo al 100%. Entonces, eso tiene mucho que ver también. Así que pues no se preocupen si ustedes tienen como mucho duda acerca de eso, que es normal. Pues, ¿Sí? Any other questions so far? Thank you, Marcos. Thank you, Christian. Thank you, uh, Sabrina, for participating. You're welcome. So, no? Okay, so guys, do me a favor and go to the page 23 and 24, please. What is going on with this one second? Okay, here we have it. 20, I just lost it. All right, here I have it. Twenty three and twenty four, guys. Mm -hmm. 
Okay, we're here. All right, uh, we have a conversation here between uh, Ben and Matthew. Okay, let's go ahead and read this conversation. And based on that conversation, guys, look at the schedule at the restaurant and answer the following questions. Okay, tenemos dos questions aquí. Who manages the restaurant and who cooks? All right, so básicamente lo que vamos a hacer, leer esta conversación and then answer these two questions, all right? Once you are done, um, let's see. We will do it together here, okay? So let's go ahead and, and just read the conversation. Let me go ahead and, um, let's go ahead and read it together. Let's see, Osvin, could you please start reading? Yes, and then... Ben. Mm -hmm. Ben, you, hey, ben. Matthew. How is it going? Could you please help me, Christian, with Matthew? Yes. Very good, man. I am relied that everybody is here today because of the traffic, you know. You're right. Look, who has the early English ship for this coming weekend, according to the schedule, Mark? Um, Sophie have the morning and afternoon shift. And Tom and Kay have the evening shift. Thank you very much for that, guys. Let's read it again. You individually read it, guys. Léalo individualmente. Y luego nos vamos a the schedule que tenemos acá. To answer the questions, okay? Let me see. Julio Cesar Ramirez, can you stay today for the one on one session? Yes, teacher. Thank you, Julio. Okay. Guys, I would like to ask you, who manages the restaurant, guys? Do you know who manages the restaurant? According to this chart, who manages the restaurant? Who's the manager? The manager is Jennifer Rodriguez. Jennifer Rodriguez, very good. And who cooks? Cooks. Kevin. Kevin Dudley. Kevin Dudley. Karen. Karen. Kevin and Karen Dudley. Mateo Karen Luz Dudley. and Linda Harris. Very good. Who cooks in the morning of in the morning chef? Kevin and Karen. Kevin and Karen. And who cooks in the afternoon evening chef? Afternoon and evening because it's too late. Mateo, Mateo like and Linda, <laughs> and Linda Harris. <laughs> All right, perfect. Great. So let's see. Uh who is the cashier in the in the afternoon evening chief? The cashier. Hello. Pamela and, and Karen, right? And in the morning chief? Kimberly. Kimberly and, and Cynthia. 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 Ah, perfect. So let's see. Do we have a night manager? 
Or, I mean, how many managers do we have? One manager. Yes, one, one manager, one. right? Jennifer. Wow. What time does Jennifer work in the restaurant? From what time to what time? To 10 a.m. to from, from 10 a.m. to 10 p.m. 11 a.m. 11 a.m. Right. to 10 p.m. Um, I believe it is at 10. Creo que es at 10. Porque todos creo que empiezan ah. a las 10, right? <laughs> Ajá, the, says, the, y, y confused, right? right? You got confused, you get confused. Like, is that 10 or is it 11? <laughs> okay, clarify. <laughs> Pónganse claro, right? No, pero yo creo que es a las 10, sí, creo, a 10. From 10 to 10, right? Yeah. Put over her. <laughs> sure. Yes. All right, perfect, guys. So, let's see. Um, Let's go to the next page. We have already read the schedule. Let's go ahead and, oh, you already answered the questions. Sorry. <laughs> Based on my questions, <laughs> on my questions that I uh, actually did. Let's see. Hmm. All right, let's see. Um, could you please help me to answer just some questions regard the same questions that I was, I was asking. I believe I am missing order taker and waiter. Who wants to help me to ask those questions? Let's suppose you are the teacher and you ask the other ones, okay? Who wants to ask those questions? Daniel, do you want to help us? Explain me more. What do you, do you need to do? Oh, yes, Daniel, don't worry. Um, you will be the teacher right now. Instead of me asking them like this, guys, um, so who's the manager? Ah, Jennifer Rodriguez, they say, right? Uh, what time does Jennifer Rodriguez work? Ah, they work from 10 to 10, etc. Instead of me asking questions, you will ask one question. Okay. Okay, Miss Olmos. No, I mean, you will ask others, <laughs> not me. <laughs> I, I can't you. participate. <laughs> Okay. okay, guys, let's participate. Okay. You're the for, teacher. For, yeah, okay. For Sabrina's question. Okay, Sabrina. Hi. What what's Walter does? Sorry? Oh, who Walter, Walter, Walter does? Walter is a waiter. Okay, I think it's okay. okay Great, ladies. yes, it's awesome. Another question, the last one. Okay, uh, 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 to Sabrina. To everyone, if you want. <laughs> okay, let me see. Uh, 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 um. For, let me see. <laughs> Everyone is disconnected his camera. I can see. <laughs> they please are missing turn off you. the camera. Uh -huh, I please. need to see it. <laughs> Teacher Florentino said to turn on the camera, guys. Please turn it on. Yes. We need to be seriously. And because I'm like I that, right? need to teach it. <laughs> <laughs> okay. To Fatima. Fatima, yes. huh? Who is Jennifer in in this restaurant? Mm -hmm. um, Fatima, who is Jennifer? She Jennifer. is the manager in the restaurant. Okay, excellent. Thank you. Thank Ladies. you. Very good. Yeah. Very good, Daniel. Choose another person, Daniel, to ask more questions. Uh, to question for Daniel Ezequiel Alvarez Mejia. Okay. Ezequiel. Ezequiel, can you ask more questions? Yes, no. tell me. No, you will ask questions. You will be the teacher. <laughs> yeah, yes. Ezequiel is the teacher. Okay. Oh, 
all the students have 10 in the exam. <laughs> <laughs> no. Uh, bueno, uh, yes. <laughs> uh, any question? Any question regarding to the chart? James Rodriguez. Acuérdense que no hemos preguntado order, taker, and waiter. Give me a moment. Guys, if some of you, if one of you have questions, ask, okay? You can be the teacher as well. Si alguien tiene una pregunta acá basada en este chart, en este schedule, también puede hacer la pregunta, okay? Two more questions and who, we go. Who take uh, the orders at the afternoon? Who take the orders in the afternoon? Good job. Good question. Okay, guys, answer the question. Who it's take the in. orders? It's uh -huh. in, not at. Sorry? It's in the in. afternoon. In the afternoon. In the, in the, uh -huh. All right. Guys, the teacher is asking a question. Teacher Ezekiel, who takes the order in the afternoon, guys? Mario, Mario Emiliano and Gustavo Wandique takes, uh, takes the order. Take the in order. The afternoon. Very good in the afternoon. Good job. Perfect. And the last question, guys, who wants to tell me the last question before we go? About waiter. Who wants to help me? Thank you, Sikia. You did an amazing job. Uh-huh. About waiter, who wants to ask, ask the other question? A volunteer? Mabel? Marcos? Ezekiel, oh, Ezekiel, you already participating. Julio, Jaime, Fatima, Sabrina, Christian, Kenny, Marina. What, uh -huh. what, what? The last yeah. question for the waiter about the oh, waiter. About the waiter. The waiters. Mm -hmm. Waiters. Who takes the order at uh, 2 p.m.? Who takes the order at 2 p.m., guys? Carlos Guardian takes the order mm -hmm. at 2 p.m. Very good, thank you. All right, guys, so um, who is the person who closed the cash box when I finish? Very good. Who is the person that who closed the cash box when the night finish, guys? A ver, answer this, that question before we go. Karen Wilkins mm -hmm. closed the cash box. Closes the cash box. Very good. Good job. Wow. Very good questions. Okay, guys. So time is over. It's time to go to sleep. Yes. All right. No. I will go just. No one. For me, it's morning. No. <laughs> morning. I, I do the egg. I do the quiz. Great. Guys, lo voy a pasar la lista. Una vez que los mencionen, you can disconnect. Okay. You can go out you can go to rest so have a wonderful night don't forget about the midterm exam and about the activities guys have an amazing night take care morning okay? teacher morning see you see you tomorrow <laughs> morning oh my yes. god okay yes, uh, christian is in the future ya lo vimo. <laughs> linda magali <I> garcia <laughs> montoya <clears throat> christian is fine Jenny Lizette de Barrientos. Present teacher. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present. Thank you. Can you stay, Julio Cesar, please? Julio Cesar Merino. Present teacher. Good night. Good Thank night. You. Take care. Stella Mabel Oriana, el Cid. 
Jaime Present Antonio Aguilar Cortés. Good night. good night, guys. Present teacher, good night. Good night. Good night. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present. Bye bye. Oh. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Bye bye. Take care. Lisa del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Bye bye. Marco Samil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Have bye a bye. Good night. Have a bye. good night. Marco Antonio Melgar Pérez. Bye. Present teacher. Bye. Bye bye. Nine. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good night. Osvin Alexis Flores Hernández. Present. Good night. Good night. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Bye. Bye. -bye. Marielo Janet Cornejo Arazo. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Present good teacher. Night. Good night. Take care. Um, Jonathan Alexi González Torres. Present teacher, good night. Good night, Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Jessica Present. Carmen Vázquez Vázquez. Good night. Present. Jennifer Present. Noemí Mata Aragón. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Bye bye, take care. Good night. Good bye night, Cristian José López Pérez. Present teacher. Bye bye, Cristian. Take care. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Bye bye, take care. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Bye bye. Teacher, <laughs> una pregunta. Porque la había, la había mencionado. Y así, por... Sí. Dígame, Fátima. El midnight no hay que llenarlo ahora. El midterm exam, sí. Sí, sí. También. Okay. Ajá. Thank you, Fatima. Thank you, bye bye. Take care. Good night. Hello, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. No le escucho, Julio. <ríe> Perdón, sorry. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm fine. You, Perfect. Teacher? I'm tired, even though it's Monday. I don't know if you noticed, Julio, everyone were tired today. I mean, everyone was tired today. Everyone was like falling asleep. I don't know why. <ríe> Me too. <ríe> I am like that as well. So I'm tired, but I'm okay. I'm okay here. Um, just starting the week tired. <laughs> All right. So uh, thank you, Julio, for staying. I appreciate your time. And I want to ask you if there is anything that I can do regarding your learning process. How do you feel? If there is a topic that you are you have difficulties with if you want to practice more about topic if you want to have uh, an explanation about a topic you didn't understand or that you have doubts or you have questions if you have any comment any feedback anything that i can help you julio so you can feel comfortable or you can continue learning more english Ay, eh, me cuesta eh, eh, la diferencia eh, al usar los verbs, models, model verbs. Oh, model, los model verbs. Eh, could, eh, should y would. Mm, ok, perfecto. El could, el should y el would. Fíjese que el could es bien amplio, Julio. Es un verbo, es un morador que es súper amplio porque se ocupa para diferentes tipos de propósito, ¿verdad? El could lo podemos utilizar de las siguientes maneras. Primeramente es el pasado de can, ¿verdad? Sí. Eh, de poder, el could. Sí. Esa es la primera eh, función. La segunda función es como un request, como una petición. 
como por ejemplo usted le puede decir a alguien, could you bring me a towel please? Es una petición que está haciendo y es un poco formal, un poco formal de hecho. Comparándolo con el Woody, perdón que me meta en el Wood ahorita, el Wood también se ocupa como una petición para hacer una petición, porque usted también puede decir, Would you bring me a, a towel? Would you bring me a towel? Entonces ahí lo está, le está pidiendo también como, ¿me traerías una, una, um, una, oh my God? <ríe> Yo tratando de hacerle así. <risa> um, se me ha ido la palabra en español toalla, toalla me puedes traer una, me podría traer una toalla entonces si usted se fija el could es un poquito menos eh, formal que el would entonces esa el es la would, diferencia entre los dos ahí, el would es más formal entonces, el would es más formal y de hecho hay otra forma del would no sé si he escuchado que también se puede decir Would you mind bringing me a towel? Y ese es más formal todavía. Y también está el Would you like bringing me a towel? Entonces el would tiene esas tres opciones. Ten podemos decir Would you mind bringing me a towel? Podemos decir Would you like Uh, to bring me a towel o puedo decir would you bring me a towel please entonces y las tres es para un request solamente que el yo creo que el que más más formal formal es es el would you mind te molestaría would you mind bringing me a towel entonces ahí estamos comparando estos dos verdad a veces se comparan bastante eso todo se compara al momento de hacer request. Eh, eso es básicamente los usos del could. No sé si me estaría saltando uno más. Déjenme ver. As far as I know. Oh, también el que estábamos diciendo la vez pasada. Que era el de posibilidad. No sé si se acuerda el de posibilidad que estábamos diciendo. De possibility. Como por ejemplo... Um, Déjeme ver. Pero esa posibilidad, fíjense, es, es en otro tiempo. En un tiempo como que tal vez no hemos visto este tiempo. Pero, por ejemplo, usted puede decir... Uh, o oh, de hecho, si, si vimos el could be y el would be, ¿verdad? Que ya lo vimos acá en este curso. Sí. Would be and could be. Vaya, entonces sí. ahí entra el could. Solamente que el could va combinado con el verb to be. Entonces, yo digo, por ejemplo, I could be a great teacher, I could be a great student. Entonces, una posibilidad de un futuro que usted dice, yo podría ser, ¿sí? Solamente que va combinado con el, con el verb to be, ¿sí? Entonces, tenemos el primero, que era de habilidad, que es en pasado. Después tenemos el de request, ¿verdad? Que era una petición, que se compara con el would. Luego tenemos este de posibilidad. Siempre, como le digo, el could tiene muchas funciones. Y la última que le podría dar, tal vez el de permission. De cómo pedir permiso. Usted puede decir, um, could, I, could, I turn on the camera, could I turn off the camera, teacher? Es como una, un permiso. Y comparado con el can, fíjese que ahí el can... Si usted me dice, ah, mire, ¿cuál es la diferencia entre el can y el could? Dice que uno es presente y otro es pasado. Pero también hay otra diferencia con, la, pues, con cuestión de permiso. Porque yo le puedo decir, Julio, can I turn off the camera? Y es menos polite, menos formal que yo le dijera, Julio, could I turn off the camera? Es un permiso que le estoy pidiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Básicamente es de, de ir como, como practicándolos más, memorizándoselos más, ¿verdad? Las diferencias entre estos moreovers. Pero sí, esos son los usos del could, ¿verdad? Y el would, el would es más que todo de posibilidad, como le decía. ¿Qué es lo que hemos visto? Possibility, uh, sorry. Sí, possibility. 
se ocupa como request. ¿Se acuerda que estábamos haciendo el, 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 la comparación, verdad? Um, le me hice otro condicional, pero no lo quiero confundir porque no hemos visto eso todavía. Hasta ahí, esos son los dos usos que le puedo decir ahorita. En un futuro puede ser que tengamos otros usos, pero no se los quiero decir todavía para no confundirlo. Hay otros usos más que lo vamos a ir aprendiendo después, conforme vamos viendo más, como más tiempo, ¿verdad? Pero por el momento, quedemos de que tenemos este, que es el de request, de would, y tenemos el otro que es de posibilidad, ¿verdad? Y se parece un poquito al, al could por esos dos usos, porque se comparan, ¿verdad? De ahí, sí. el should, Julio, es más que todo eh, suggestion, ¿ok? De sugerencias. De sugerencias más que todo. ¿Cómo va a dar usted un consejo o una sugerencia a alguien? Usted ocupa el should, ¿verdad? Por ejemplo, usted, una sugerencia es you should pay attention in class, you should drink water, ¿ok? Es como se ocupa para sugerencia, más que todo. Uh -huh. Y este should, fíjese de que tiene más usos, pero como le digo, siempre por la cuestión de no confundirlo, porque no hemos visto esos tiempos todavía, no le voy a decir los otros usos, pero... Pronto vamos a ver un poco de más usos de esto. Should. Es como el verbo to be, ¿verdad? Que el verbo to be, usted sabe que se puede utilizar como ser o estar. Pero a veces el verbo to be, ya lo vimos como el verbo. Si hubiera empezado el verbo to be todos los usos, lo hubiéramos confundido. Entonces empezamos primero con el verbo to be. I am a doctor, you are a doctor, you are happy, etc. Luego vimos otro, otra forma de cómo podemos implementar el verbo to be. Que era utilizando con el presente continuo, ¿verdad? I am working, you are working. Entonces, y ahí va, fuimos viendo el verbo to be con otros tipos de estructura. Entonces, es lo mismo con estos modal verbs que puede ser que en un futuro nosotros veamos, los veamos otra vez y que le incrementemos más usos. Usos que se van a ir comparando dependiendo con los tiempos que vayamos viendo o las estructuras. Pero por el momento que vemos que el should solamente se ocupa para dar un, una sugerencia o un consejo, ¿verdad? Ok, teacher. Eso es básicamente las diferencias entre esos. Hay más moreovers. Voy a tratar la manera de buscar todos los moreovers eh, que tenemos y los usos. No le he querido pasar como todo el cuadrito porque por lo mismo, ¿verdad? Porque ahí va a encontrar más uso, usted va a decir, pero es que eso no nos explicaron, ¿vale? <risa> Entonces, bueno. pero sí, voy a tratar porque hay un montón, hay muchos moravers que y unos que ni los hemos visto porque casi no se ocupan eh, y otros que pues porque no hemos tenido la posibilidad de, pero los voy a buscar a modo de no, no poder, no este, confundirlos, ¿verdad? También. Pero la, la mayoría casi que ya lo vimos, ¿verdad? Vimos el can, ya vimos el may, creo. No hemos visto el may. El may creo que no. Fíjate. Ejemplo, mm -hmm. ese es uno que no hemos visto. Should, could, el might, no lo hemos visto tampoco. El would, ya lo vimos. Entonces hay unos que no lo hemos visto. Entonces voy a tratar de pasarles tal vez lo más, los que hemos visto, ¿verdad? Porque hay unos que no. La clave es aprendérselo y practicar eso que hemos visto. Exacto. Sí, 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 tienes razón. Acabo de encontrar una lista bien bonita, Fisa. Pero no, es que no, no todas están como completas, completas como yo quisiera. Pero voy a buscar una y en su momento se los voy a pasar para que ahí tengan exactamente todos los moreovers y todos los usos, ¿verdad? Que tiene cada uno de ellos, porque en algunos, en alguna información que se encuentra, están todos, pero no están todos los usos. Y si no, pues yo voy a hacer un cuadrito de todos, porque si cuesta encontrar la información que uno desea compartir en realidad. Pero voy a tratar la manera y además de, ese, de esa pregunta o de ese como confusión o, o bueno, le, 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 esa duda que usted tenía, ¿tiene alguna otra de otro tema, Julio, que yo le pueda ayudar? 
Dice que tenía dudas con los, con los, ¿cómo se llaman? Los, los certificados que daban. Ah, Pero ajá, ahí dígame. Mencionó eh, una compañera de que a recursos humanos parece que le llega. Mañana voy a consultar esa parte. Y voy a hacer lo posible también de consultarlo también, porque fíjese que en la parte administrativa no soy tan buena que se diga. Eh, porque no manejamos eso, pero le voy a preguntar acerca de eso, si es digital o físico, esa era su duda, ¿verdad? También, la que misma que tenía. Sí, porque al menos yo nunca he recibido ninguna. Mm, de verdad, Realmente. de todos esos cursos no he recibido. Bueno. Debería no, de nada. julio. Sí, nada, nada, nada. Sí, porque, ajá, debería de, de un segundo. Lo que voy a hacer es que ahorita voy a reportar. No, es que tiene que haber recibido. ¿Cuánto lleva ya? Ahorita sí. Desde el número uno. Uh -huh. Vaya. Igual mis compañeras, Kenny, Cuella. Ellas no, ellas no han recibido. Ah, Marta Lidia, que es, ya no está ahorita. Y, y Carolina. Ileana Carolina. Ah, Elena Carolina ya no, ya no siguió. No sé si conmigo no siguió y la pasaron para otro curso, pero conmigo ya no estaba, fíjense. No, ella la, al parecer como que no la, no la inscribieron, como que hubo error en Isafor. De verdad. Uh -huh. Entonces le dijeron que para el próximo. Mm. Bueno, qué mala, ¿verdad? Sí, yo ese, esa vez que me dijeron porque se estaba conectando, pero yo no la veía en, en, en inscrita, entonces le dije, pregunte y voy a preguntar yo también, le dije, para ver qué es lo que está pasando, porque no la tengo inscrita. Y, este, yo, y me dijeron que se iban a contactar con ella. Sí, al final le dijeron que para el otro. Mm, bueno, pues, uh -huh. si es que verá que a veces... Eh, lo que lo de la asistencia y todo eso sí tiene que ver mucho yo creo que me imagino que por eso ha de, ha de haber sido verdad pero no estoy muy segura porque a mí solamente me dijeron que ya no iba a estar conmigo Julio César Ramírez no ha recibido ningún ningún certificado verdad ninguno sí Sí, está raro porque, ajá, lo, algunos sí, o sea, la, la mayoría sí los están recibiendo. De hecho, me han dicho, mire, dicho, me han puesto el nombre que no es, me dice. Desde el nivel número uno, ¿verdad? Si me han caído correos, ahorita estoy pensando. Y no dice nada. Me han caído correos, la nota que se obtiene parece y la asistencia. Pero, Pero no, no es como un que... certificado. No, no. Y este curso, cuando lo terminamos, te este curso, Julio, eh, déjeme ver. Este específicamente lo vamos a terminar el 4-11. Sí, el 11 sería el 11 de julio, porque vamos del 27 al 4 la tercera semana y del 4 al 11 la cuarta semana. Uh -huh. El 11 de julio lo estaríamos terminando. Ahorita vamos exactamente a la mitad. La tercera semana, casi. Ajá, sí. Uh -huh. Pero Julio, fíjese que ya, ya lo consulté ahorita con el coordinador para que, y le, 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 le pedí que se, contact, se contactaran con usted mañana. Ok, de hecho. Para que ellos se contacten y, y lo vean personalizadamente con usted. Oye, para okay. ver por qué es lo por qué está pasando. Sí. Y gracias por, por, por decirme cualquier cosa, no duda en mandarme un mensaje o decirme cualquier inconveniente, duda que pueda tener hoy. Ok, teacher, gracias. Bueno, un placer, Julio. No sé si tiene alguna otra pregunta, algo como le pueda ayudar.
Solamente, dicho ahorita hacer el, el mirror. Ah, bueno. Suerte uh -huh. y cualquier pregunta que tenga, dígame. Aquí voy a estar pendiente. Buenas noches, Julio. Gracias, teacher. Buenas noches. Bye, bye. Take care. Bye.